we are in Makina Market, a place known for jewelry making. As you can see at the back here, it's work on progress as usual. And these are some of the samples of jewelry which have been made today. As you can see there in the basin, there are some which are ready for marketing. As you know, they market both locally and abroad. I love my visitor here, Simon, who will take us through the process. Karibu sana. Kwa majina naitua Simon Nzia. Ama wengi wananita Simon Bangles designer. Endo inajuligana kwa ajili ya kazi zangu hapa. Kazi yangu ni kutengeneza bangles za mkono, atapete pia na tengeneza. Kuna kopa, I'm dealing with the brass, brass lids. Pia kopa ziko pia, pete ziko pia, na tengeneza ndo kazi yangu. Kazi yangu hapa, after shule from 4, nimekuja hapa 2012. Nikafunza for almost 4 years. Kwa siyo kidwe kujua for maybe mani manzi ni unaanza hapana. Kwanza first of all, nilikuja nikafunzo lakini likuwa naondoka kidogo kwa si likuwa ngumu. Uwezi kuja du leo na ushikilie kwa sometimes unananiri mjengo kuliko hii. Lakini wakati unaenda pia kwa mjengo, unafika mali, unaona hapana. Hii pia, ikazi nafao ujefunzo kwa mkono. To be creative when you, ya unaruti nyuma, nikakuja na nikaanza kufanya hii kazi. But at the time nilipata capital, nikakachini, nikaongena with my boss. Akani parusa, akufanya sasa vidusa yangu. Sasa wakati nilikuwa sasa niko kwa mjengo, nilifikiria kwa sinilijua mjengo, after kujenga Nairobi mjengo itaisha. Ndapata wapi lapu itaisha kulisha watoto. Nikafikiria ni kauna hii kazi, watu wale wako ni watu wachache sana. And then those days, those days nilikuwa kama kijana tu. Nikauna neri nirudi kwa mzee, tuendele kufanya kazi. Na kani rusu na mi nikuwa sasa nimesomia mambona business. So nikaona nikuje, nifunda ikazi niendele kushika ujusi saidi. Tatamu tapata capital, alafu nianza yangu. Mwanzo kuneza toroka, kusi ningumu sana. Onambio fanya hii, ukioni ya kitu na chukua muda, kusi noje bose, kukada na kujia kaza na kupebia muda. Akiona bado umeka hapo na ujafanya, anything hakuna nye umefanya na siku inaisha, mshara hata la miba na sakosa kulipa. Ana kuambia kuna kitu umefanya. Hizo ndo changamoto. Na wewe unafaa ukule, unafaa uende ulibe nyumba. Hii na kwa shida kidogo. Hizo ni changamoto sana. Ndo kuje, sometimes uwa tunakimbia. Wale wengi tumekuja, tukua tunakimbia kidogo, kunarudi. Unakimbia, unarudi. Andeli tukafika mali sasa, unazoea sasa kuifanya. Yeah. Asua saa ina dengeleza bangles wa mkono. Bangles designer ndo unalinazo. Designer zodo za bangles, ndo unatengeneza. Sasa... Zote ziko vodhi. Kuna zile za wanumi na tangeneza, ni venye mbekuja, mbepata some design za ziko. Sasa kwa market, inatakemea. Kuna hile mzimu, kazi itakuwa, kuna mzimu ingina kuna kazi. Ya, inatakemea venye huko. Ama kule inje venye watu wanakujua. Sasa sisi kumfano, tunapokea maturo kutoka kwa wa indi. Lakini sasa na hawa natuwa wapi? Indians. Lakini vya sisi wenyei tuko na shida. Ujo nigegua sisi, mfano kienda India, kilo moja ni mianane. Ekifika hapa, kilo moja na usu elfu mbili, mia moja, elfu mbili, mia tano. Kama kopa, na usu elfu mbili, mia sito. Kama press, na usu elfu mbili, mia moja. Hii ndo janga moto. Alafu kiangalia kumfano, vijana, kunale vijana wana majugumu. Vijana wale ambao mekuja duwa na jifunda kazi. Nowadays, anaenda na kopa pesa, anapata capital. Akianza, hata uza ile bei yangu. Atanza kuza bei ya chini, ya chini. Waya bae, uwe si songa. Ukenda mibu, unaenda kilandi yako, maybe unamuambia, ni maongeza kidoka, anda kuambia wapana. Mbona mutu fulani, anenuzia bei fulani. Inakuwa shida, ikuna jangamoto kidogo. Aluminium ndo ikuwa bei ya jini. Kopa ikuwa expensive sana. Unangalia kama aluminium, kuna ya mia, moja. And then, kuna press, kuna ya 120. And then kuna kopa ya 150. Hapa sina kila ndu mkenya, lapta kama ni umoja wa wili, lakini yao, nale duwa na kujanga, lapta kuna elfu mbili, anakuambia, isode na kitu fulani hapa. Lakini mina take mea inche, mini supplier tu. Kwa saa hile na South Africa, sana South Africa, na Tanzania, Uganda, Rwanda, na Zambia na kidogo kidogo. Mi ndio boss, niko na watu watano. Mi ni kiongezea, sito.
Asa pesa ya hiki tu. Anajua kuna wale ambao wanaingia na bado ni wa young na maybe ni tamaa inawafanya. Lazima kwanza ukomee kimatumizi kwanza. Wakati unaanza kazi tushirikiane pamoja. To set our price. Sasa la, maybe kama mimi nimesaid nimesema tuuze 100 na wewe unafika huko mbele unauza 80. Inaniuma sana. Alafu baadaye Michaelanda anakuja polepole ananiepa. Mimi nashindwa maona sipati kazi na kanja na watu wangu. Kumbe mwenzangu amefanya nini? Ameshusha bei anauza. Na wewe sijua hiyo ndio challenges. Hata ukimwambia ni onyeshe simu venye mnachata atakwambia hapana. Hii ni siri yangu mimi na client wangu. Unaona? Sasa ndio baada utatembea polepole ndio kuja ukundue. Sasa sam, ile shida tunakuanga nayo kwa mfano for now ni kupata ni ku deal na client face ani ku deal na yeye moja kwa moja unapata maybe client alikuwa anatafuta kitu anatumia watu kadhaa nao watu unajua ni progress maybe ile price wao unapata wao wanaenda wanamuongezea juu ukimwambia okay, labda ni pale namba ya client anakuambia hapana haiwezekani unaona yeye ni proka sasa mnasumbuana na yeye kila saa sasa anytime akiona wewe umpeki nyo anataka anaenda kwa mwingine lakini ukidina client mwenyewe tu unaweza kula poa unaweza fanya naye kazi na utadlist udalipa school fees utalipa uwezi itaseka vile sasa ile kitu mimi najua kusoma tumesoma lakini ukiangalia Kenya saa hii hakuna kazi hakuna kazi kabisa so nikaona hii kazi kwa poa sababu unakuwa creative kwanza kuna kitengeneza vitu zako and then kuna more designs zinakuja una design the more una design the more clients wanakuwa attracted na hizo vitu wanaanza kukuja wenyewe obaya wenyewe hii kazi ni sometimes kuna wizi kwa mfano naweza kuwa na yua nimefunza vijana wangu na kufunza kijana kijana maybe anaribu material kwa sababu namfunza na kitu yenye nachukua almost 2 years ndio ashike kitu after kushika kuna wale wala wenzako wanakuja kumshawishi sasa hapo ina depend with your mshahara the way unalipa ukilipa mshahara kidogo mtu anachukua mfanyakazi wa mfanyakazi wako ama wanaanza kumshawishi nipe kitu fulani kama ya kuiba wanapeleka wamenua kitu 2500 wanapea mfanyakazi 700 mfanyakazi anakubali ajanunua aje uchungwa kununua hiyo kitu and then kitu kingine shida yetu ni material kutoka material atupende kunua kwa wao hii sababu wanaendelea kupanda na sisi the time tunakuwa wengi saa hii tunaingia wengi kupandisha ni ngumu hatuwezi kupandisha hii ndio shida tuko nayo mpaka saa hii na tungepata njia yenyewe tungeleta hiyo matukio kutoka China ingekuwa sawa so what i know about self employment peta unalearn kuna some kuna vitu zingine unalearn na mwenyewe unachipanga kimaisha au tegemei sasa unajua hapo wewe mwenyewe ndio unachilipa Uangalie labda ulikuwa unafanya mali unachezea mali utalipwa end months hapana wewe mwenyewe utapiti ungangana uamke hakuna uzingizi ukiwa self au lalangi lakini kama umeandikwa na serikali ama mtu mwingine unalala venye unataka alafu akili yako inakuwa ndogo unaona ah mshahara zitaingia end months akili ni ndogo lakini ukiwa self au kuna kulala kenda kwa nyumba kulala ni 3 hours to four nafa ukue kazi kazi kipungua inafa utoke wende utafute is either when are you g tafuta kuna expedition kwa south africa of south africa na fa uenda unaona wewe kama ali pamoja at least pia wewe mwenyewe unachipanga na fa ujue end months sasa end months unaweza kuwa umekuwa na profit ya pesa ngapi na fa ukuwa umeraise material kutoka wapi mpaka wapi stock uko nayo kiasi gani hizo ndio vitu unaangalia pia sasa material kulingana na sisi um, tunaoka wa hindi wa hindi wanaenda wako tu na throughout kwa sababu unajua yeye kama inapungua ashaeleta. Sasa wakati wewe unamaliza material unaenda tu unanua kawaida unaleta. Lakini sasa kwa mfano umeleta kutoka China, China kawaida hiyo inachukua almost 3 months ndio ifike ama 2 months. It depends venye wamepakia na kulo hizo vitu sikuja hapa. Lakini process ni process ambayo pia watu kama sisi watu wa chini nafanya connection. Unaenda pale labda kama ni kari yako ama unaenda industry ile unaangalia yule mwindi mwenye kama mnaweza kuwa mnafanya urafiki anamwambia nisaidie ni kuna kitu kidogo ni ukaendesha na vitu zako so anaweza kusaidia ama kata yeye ndio shida pia unatokumbana nayo ile kitu mimi naomba watu serikali pia ituangalie watu wa huko chini naumia sana 
na watu huko chini tunaumia sababu waindi nao wame risk kila kitu kila kitu umeongezeka na wakati mkiwa kwa kazi nyinyi watu wengi inakuwa shida sana kuongeza kitu be be asi tunaona china kilo moja ni 800 na kenya sasa hii kilo moja ni 1200 1500 1600 so tunaomba serikali nayo tusaidie pia kazi maybe kuna some clans wa kule nje wanatamani hizo vitu wanauliza zinatokanga wapi ili tuwafikie then hiyo material at least watupe njia rais wenye na sababu tunapata kutoka china inakuja Mombasa or from india to Mombasa tunapokea material sisi wenye inakuwa vizuri hata utapata vijana atakuwa na furaha ya kusonga mbele Kusu, kwa mfano utapata yule mtu nimefanyia kazi for almost 6 years ako mbali mimi sasa sijasonga niko tu hapo ya unajua kitoka hapa nikimuzia mia ya nauza 250 sasa ya anasonga kuniliko na ya hajatengeneza kitu mimi nimetengeneza na alipo wafanya kazi ile kitu napata ndani ni kidogo kila hand pia sometimes hawako lazima ngangane kutafuta Maybe kama serikali na satusaidia njia tofauti za kufikia wale wa clans na pia kupata matiro kutoka inche. the reason why Beyond Deals TV is here to help you market your products to your clients everywhere in the world, both locally and abroad. Welcome to Beyond Deals TV.